ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு ரெசிபி வீடியோ தான் நீங்க எல்லாரும் பார்க்க போறீங்க இன்னைக்கு நான் பண்ண போற ரெசிபி பன்னீர் லபாப்தார் அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம் அது வந்து ரொட்டிக்கு அதுக்கப்புறம் சப்பாத்திக்கு எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பவுல்ல தண்ணி கொதிக்க வச்சுக்கோங்க தண்ணி கொதிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதுல வந்து சும்மா ரஃபா சாப் பண்ண டொமேட்டோஸ் ஒரு மூணு போடுங்க மூணு தக்காளி மூணு தக்காளி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நாம் அதில் ஒரு அஞ்சு ஆறு பூண்டு பல் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக இஞ்சி போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு கிராம்பு நாலு கிராம்பு போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு கேஷு போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு கொதிக்க வச்சதுக்கப்புறம் இது நல்லா சுண்டுற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வைங்க தக் இப்போ பாருங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த தக்காளி எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு தண்ணி எல்லாமே நல்லா சுண்ணதுக்கப்புறம் தக்காளியும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ வந்து இது ஆறுனதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி அந்த அதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க தனியாக அதுக்கப்புறம் ஒரு பேன் வச்சுட்டு பேன் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் பட்டர் போட்டுக்கோங்க பட்டர் போட்டால் இன்னும் நல்லா இருக்கும் நீங்கள் அதனால் பட்டரை போட்டுக்கோங்க பட்டர் போட்டு பட்டர் போட்டு பட்டர் மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ரெண்டு பிரியாணி என கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் பட்டை ஒரு இன்ச்சு பட்டை போட்டுட்டு கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம சாட் கொஞ்சம் ஒரு 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 சாப்டு ஆனியன் போட்டுக்கோங்க ஆனியன் போட்டுது போட்டுட்டு நல்லா அதை வந்து நல்லா சாட்டே ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வந்து கண்ணாடி மாதிரி ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்குறதுக்கு எப்போவுமே கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் வெங்காயம் வந்து சீக்கிரமாக வதங்கிடும் அதனால் நான் கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணுறேன் உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஒரு பாட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு வதங்கினதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைச்சிக்கணும் ஸ்மூத்தாக அரைச்சி இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் ஒரு ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி பவுடர் அதுவும் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொரியாண்டர் பவுடர் இது வந்து மிளகுத்தூள் சீரகத்தூள் இதையும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கிம்மின் பவுடர் இதுவும் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம குழம்புக்கு தேவையான நம்ம கறிக்கு தேவையான சால்ட்டையும் இதை ஆட் பண்ணிக்கணும் நம்ம ஏற்கனவே கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதனால் இன்னும் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ண போதும் ரொம்ப நிறைய ஆட் பண்ணாதீங்க ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க 
வந்து நல்லா சுண்டிடுச்சு இதில் வந்து நம்ம நம்ம கறிக்கு தேவையான அளவு தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சமாக இதில் சுகர் ஆட் பண்ணணும் சும்மா ஒரு ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணால் போதும் சுகரை எப்போவுமே நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பன்னீர் கறி நார்த் இந்தியன் டிஷ் எது பண்ணாலுமே அதில் நம்ம கொஞ்சமாக சுகர் போட்டோன்னா அதோட டேஸ்ட்டை வந்து நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் அதனால் கொஞ்சமாக சுகர் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சுகர் ஆட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து கொஞ்சமாக கஸ்தூரி மேத்தி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் நல்லா க்ரஷ் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொதிச்சுட்டு இருக்கும்போதே ஆட் பண்ணிடுங்க கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கும் கஸ்தூரி மேத்தி ஆட் பண்ணால் ஃப்ளேவர் வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் நல்லா ஆட் பண்ணிவிட்டு இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ ஆல்ரெடி கேவி கிரேவி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா திக்காயிடுச்சு கொஞ்சம் உங்களுக்கு இன்னும் திக்காக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க வச்சுக்கலாம் எனக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சியே கரெக்டாக இருக்கும் அதனால் இப்போ வந்து நான் இதில் வந்து பன்னீர் ஆட் பண்ண போகிறேன் பன்னீர் வந்து நான் கியூப் கியூப்பாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதனால் இதில் நான் பன்னீர் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் மூடி வைக்க போகிறேன் இது ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் கொதிச்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நம்ம துருவுன பன்னீர் ஆட் பண்ணுறோம் துருவுன பன்னீர் அதுக்கப்புறம் காப்சிக்கம் வந்து கொஞ்சம் நீல நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுவும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் அதுவும் ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதையும் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் கொஞ்சம் நேரம் லிட் ப்ளோ லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க கொஞ்சமாக கரம் மசாலா சும்மா ஒரு ரெண்டு பிஞ்ச் அளவுக்கு போதும் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு அதையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து திரும்ப லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி கொதிக்கட்டும் அவ்வளோதான் நம்ம பன்னீர் லபாப்தார் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து சப்பாத்தி ரொட்டி ஃபுல்கா எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி கமெண்டில் பண்ணுங்கள் ஹோப் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் எல்லாத்தையும் இன்னொரு வீடியோவில் ப